ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പേര് സംഗീത് വേ ഓഫ് ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് ഒരു എഡ്യൂക്കേഷണൽ ടിപ്സുമായിട്ടാണ് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞവർക്ക് ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൊല്യൂഷൻ അപ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് എന്നുള്ളൊരു സൊല്യൂഷനാണ് നിങ്ങൾ മുന്നിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഒരുപാട് സെക്ടേഴ്സായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് സെക്ടേഴ്സാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെഡിക്കൽ ഡിഗ്രി എൻ ഡി എ ടീച്ചിങ് പിന്നെ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലോട്ട് കിടക്കാം എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോർ ഇയർ കോഴ്സാണ് എൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ലെവലിൽ മാത്സ് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിരിക്കണം എൻട്രൻസ് വഴിയാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡിലോട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിന് ഒരുപാട് ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിലുള്ള കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് ആണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഐ ടി ഇ സി ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആണ് ട്രിപ്പിൾ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കലും സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്കൽ കെമിക്കൽ എയറോണോട്ടിക്കൽ എയറോസ്പേസ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബയോമെഡിക്കൽ ബയോടെക്നോളജി സെറാമിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എൻവയോൺമെൻ്റൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മൈനിങ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ടെക്സ്റ്റൈൽസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചസ് നമുക്ക് ഓൾ ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ബ്രാഞ്ചസ് കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആവണമെന്നില്ല കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് മാത്രമേ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കി കേരളത്തിന് പുറത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് അത് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കാവുന്നതാണ് അടുത്ത സെക്ടറാണ് മെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ലെവൽ ബയോളജി ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പഠിച്ചിരിക്കണം ഈ മെഡിക്കൽ തന്നെ നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് മെഡിസിൻ എന്നും അലൈൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്നും പാരാമെഡിക്കൽ എന്നും ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മെഡിസിനിലോട്ട് പോകാം മെഡിസിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫൈവ് ഇയർ കോഴ്സാണ് എൻട്രൻസ് വഴിയാണ് മെഡിസിനിലോട്ട് സ്റ്റുഡൻസിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് മെഡിസിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ്സാണ് അലോപ്പതി യുനാനി ഹോമിയോപ്പതി ആയുർവേദ നാച്ചുറോപ്പതി അഗ്രികൾച്ചർ ദന്തൽ വെറ്റിനറി ഫിസിയോതെറാപ്പി അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് അലൈൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അലൈൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസിൽ നമ്മൾ കോഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അത് ടു ഇയർ കോഴ്സാവാം ത്രീ ഇയർ ത്രീ ഇയർ കോഴ്സാവാം അലൈൻഡ് ഹെൽത്ത് സർവീസിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ്സാണ് ബി ഫോം ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി അനസ്റ്റേഷ്യ കാർഡിയാക് മെഡിക്കൽ ലാബ് റേഡിയോ തെറാപ്പി ക്ലിനിക്കൽ ഒപ്റ്റോമെട്രി ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ഫിസിഷ്യൻ അസിസ്റ്റൻറ്റ് റെസ്പിറേഷണൽ കെയർ മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലുള്ള മിക്കയുള്ള കോഴ്സും കേരളത്തിൽ തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ വരുന്നതാണ് പാരാമെഡിക്കൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചസ്സാണ് സോറി അതിൻ്റെ കോഴ്സസ്സാണ് ഡയാലിസിസ് ടെക്നീഷ്യൻ ഇ സി ജി ടെക്നീഷ്യൻ എക്സ്റേ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ടെക്നീഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത സെക്ടറാണ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഗ്രിയുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്തേക്കുന്നത് ബി എ ബി എസ് സി ബി കോം എന്നാണ് ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് എന്നും ബി എസ് സി എന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് സയൻസ് എന്നും ബി കോം എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് എന്നുമാണ് ബി എക്കും ബി എസ് സിക്കും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് മാത്രമേ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നുള്ളൂ ഫസ്റ്റ് ബിയിലോട്ട് പോവാം ബി എ എന്ന് പറയുന്നത് ബാച്ചിലർ ഓഫ് ആർട്സ് എന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ അതിൽ വരുന്ന ബ്രാഞ്ചസ്സാണ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് എക്കണോമിക്സ് ഫിസിയോളജി പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് സോഷ്യോളജി ലൈബ്രറി സയൻസ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബി എസ് സിക്കും ബി എസ് സിക്കും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് അവൈലബിൾ ആണ് ഹോർട്ടിക്കോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഹോം സയൻസ് ബയോ കെമിസ്ട്രി ഡയറി സയൻസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതിൽ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസ് മാത്രമാണ് ഞാൻ എല്ലാം നിങ്ങളിവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നില്ല അടുത്തതാണ് ബി കോം എന്ന് പറയുന്നത് ബി കോം എന്നില് അതിൻ്റെ
ബാച്ചിലേഴ്സ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ഇതാണ് ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ത്രീ ഇയർ ഡിഗ്രി കോഴ്സിലായിട്ട് വരുന്നത് അടുത്ത ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ടറുണ്ട് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇയർ കോഴ്സാണ് രണ്ട് ഡിഗ്രി ചേർന്നതാണ് ഡ്യുവൽ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസാണ് ബി എ പ്ലസ് ബി എഡ് ബി എസ് സി പ്ലസ് ബി എഡ് ബി എ പ്ലസ് എൽ എൽ ബി ബി കോം പ്ലസ് എൽ എൽ ബി 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 എം പ്ലസ് എൽ എൽ ബി 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 എ പ്ലസ് എൽ എൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ഡബ്ല്യു എ സി എസ് സി എ ഇത് മൂന്നും അക്കൗണ്ട് സംബന്ധമായ ഒരു കോഴ്സസാണ് ഈ ഐ സി ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് വർക്ക് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു കോഴ്സാണ് സി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി സെക്രട്ടറിയും സി എ എന്ന് പറയുന്നത് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റുമാണ് ഇതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സാണ് അക്കൗണ്ട് സംബന്ധമായ അതായത് ടാക്സും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും സംബന്ധമായ ഒരു കോഴ്സാണ് ഇത് മൂന്നും അടുത്ത സെക്ടറാണ് എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് അക്കാഡമി പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ആർമിയിലോട്ട് പോകാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേര് കാണും അവർക്ക് ബെസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ് എൻ ഡി എ എന്ന് പറയുന്നത് ആർമി നേവി എയർഫോഴ്സ് ഇവരാണ് എൻ ഡി എ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ വർഷവും എൻ ഡി എക്ക് എക്സാംസ് വരുന്നുണ്ട് അത് പാസ്സായവരെയാണ് അക്കാഡമിയിലോട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ഒരുപാട് പേര് കാണും അവർക്ക് നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ബി എഡ് എന്നും ഈ പി ടി ടീച്ചറിൻ്റെയും ചൈൽഡ്ഹുഡ് കെയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെയും ബ്രാഞ്ചസ് വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ടു ഇയർ കോഴ്സസാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് ഡിപ്ലോമ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേ ബി ഇറ്റ് വിൽ ബി വൺ ഇയർ കോഴ്സ് ആവാം സിക്സ് മന്ത് കോഴ്സ് ആവാം ചിലപ്പോൾ ടു ഇയർ കോഴ്സും ആവാം പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് ജോലി കിട്ടാൻ സാധ്യത ഒരുപാടുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഈ ഡിപ്ലോമ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ബ്രാഞ്ചസാണ് ഈ ഫോറിൻ ലാംഗ്വേജ് ഫയർ സേഫ്റ്റി ജേർണലിസം ഹോം സയൻസ് ടൂറിസം ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂറൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിസൈനിങ് ഫിൽം മേക്കിംഗ് മാനേജ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നിൽ വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസാണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസരണം നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ബ്രാഞ്ചാണ് താല്പര്യം എന്നനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലേക്കാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്നും ഏതൊക്കെ ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടെന്നും ഏകദേശം മനസ്സിലാക്കണം ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഒരു കോഴ്സ് എടുക്കാൻ നിൽക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കോഴ്സ് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ചോദിക്കുക ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് എന്ന് അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുള്ള കോഴ്സ് മാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഡ്രീം മാത്രം നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്താൽ മതി മറ്റുള്ളവരുടെ ഡ്രീമിൻ്റെ ബേക്കിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും സക്സസ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ അൾ ദി ബെസ്റ്റ്